大家好，欢迎收看爱上电子。智能电饭锅是大家都很熟悉的家用电器了。以前的呢都是机械式的，就是中间有一个磁缸，然后呢一个触点，还有一个保温开关，非常的简单。而智能电饭煲呢，它的内部有 MCU， 就是这个主控，还有电源、低压电源，呃，发热管，一般是有两个温度传感器。实际上呢，就是 NTC 的热敏电阻，一个、两个，一个呢是锅底的，一个呢是蒸汽的，在上盖上。另外呢，有一些指示灯啊，个别的呢是带数码管的。实际上呢 ，LED 灯和数码管之间呢也没有多大区别，只不过它的排列顺序不一样。由此可以看出，看似很复杂的电饭煲，实际上呢电路也不是很复杂。下面我们就看图来说一下它的工作原理。二百二十伏，通过保险，一般这边还有一个双金属片的温度开关，当温度超过设定值的时候，它就会跳开。也就是说，当内部的热敏电阻或者是 MCU 失控的时候，那么这个温度开关呢就会受高温的作用而断开，保护整机电路。一般呢就是在零线和火线之间呢有一个保险，然后呢有一个温度开关。这个呢，就是发热管了，就是铸造在我们发热盘里的一个发热管。发热管的供电是通过这个继电器的常开点控制，线圈得电以后，常开点闭合，继电器在板的另一面。这个呢是一个压敏电阻，当电压过高的时候，它会击穿，使保险烧断，保护整机电路。这个是一个插膜抗干扰电容，这个呢用的是公频变压器。一般现在的呢都是用的低压开关电源，开关电源呢它的效率更高一些。另外呢，它主要是节约成本，因为我们这个铜的造价比较高。然后呢，通过这儿输出交流低压电，经整流桥整流以后，输出一个大概十二伏的电压给继电器供电。再经七八零五降压以后，输出五伏给 MCU 以及相关电路供电。这还有一个复位芯片是。K I 7 0 3 9 e e Kai 七零三九，它是一个 3.9 伏的复位芯片。这个芯片呢，还有 1.5 伏的、3伏的，还有 4.3 伏等多种复位电压值的。总之，它的复位电压值是不同的，型号呢只是尾缀不同。下边这两个呢就是温度传感器了，一个是在上盖上的。也叫蒸汽传感器，它的原理是将 NTC 的热敏电阻接在五伏上。由于 NTC 热敏电阻阻值会随温度的升高阻值减小，然后下边有分压电阻，所以当温度升高时阻值减小，就会在分压电阻上得到相应的电压值，把这个电压值再送到 MCU 进行 ADC 检测，从而实时反馈。温度值，这两个温度传感器虽然位置不同，但是接线完全是一样的。MCU 主要是实时检测这两个温度传感器送来的温度值，来控制发热管的加热，也就是控制继电器的开与断，从而控制发热管的加热。这个老式的 MCU 呢，还有京震，还有这种复位电路。现在新型的呢，一般把京震给去掉了，因为内部呢有京震。实际上呢。外部的京震更精准，而复位电路呢，一般是内部上电复位。这个老式的 MCU 呢，它是有一个复位芯片的。这个复位芯片的原理是，当上电电压达不到五伏的时候，也就是低于三点九伏的时候，这个引脚输出低电位，使芯片复位。当超过三点九伏以后，这个位置输出高电位，使芯片正常工作。而京震的作用呢，那很显然是给 MCU 提供一个震荡的时钟信号。这端就是它的按键了。我们知道电饭锅工作呢，需要我们下达按键指令，也就是说我们需要去操作，按相应的按键呢，就会操作相应的功能，比如定时功能、加热功能以及煮粥功能等。按键的电路构成并不复杂，它是通过我们这端的五伏。的上拉电阻，然后接到引脚上。当我们的按键不按下的时候，这个位置为高电位；当按键按下的时候，这个位置为低电位。MCU 检测这个位置的电压，就能够检测是哪一个按键输入。由于
。MCO 内部是有程序的，按键输入的信号呢，就能够执行相应的程序，就能够执行相应的功能。MCO 的供电呢，就是这个引脚，也是供的五伏电压，它是通过这个电感和电容滤波以后，取自于我们这端的五伏。接地呢，就是十四脚，指示灯呢。它是通过这个引脚控制一个 PNP 型的三极管，这端也是控制一个 PNP 型的三极管。同时呢，每个引脚呢与这个 PNP 型的三极管构成回路，这样呢就会使某一个引脚输出低电位，同时这个位置也输出低电位的时候，相应的指示灯就会点亮。由于它的速度非常快，所以呢它是分时复用的，也就是说它虽然是闪烁状态。不是同一时刻被点亮的，但是由于它的速度非常快，包括我们眼睛的暂留特性，就能够看到它是同一时刻点亮的。通过引脚点亮不同的灯来指示不同的状态，这样呢，我们就能够通过这个指示灯来看到我们锅的运行状态。总之呢，这个电饭锅就是由这几部分电路组成的：低压电源、MCO、按键、指示灯。呃，个别的个别的锅呢，还有精震、复位，另外呢有发热管、保险、温度开关，以及我们最重要的这个继电器。继电器呢，就是通过 MCU， 我们看这个引脚给这个三极管的积极提供高低电位。很显然，给这个三极管的积极提供高电位的时候，三极管导通，十二伏，通过。继电器的线圈，然后导通以后，常开点闭合，锅开始加热。当这个位置为低电位的时候，那么线圈失电，这时常开点断开，这个锅停止加热。那么这个位置的高低电位呢，就是通过我们这个三角，也就是这个位置，很显然是 MCU 这个引脚发出的。MCU 时刻检测我们这两个温度传感器的阻值。也就是说，它反映到这儿的二角和一角的电压值，然后呢来进行相应的操作，这样呢就达到了一个智能煮饭的目的。好，今天咱们就到这里，谢谢大家，再见。